Вот важно еще событие. Да? Вот еще одно важное событие этой недели. Это вот это вот расследование независимой газеты, вот независимой газеты, которая еще, слава богу, существует. Та самая, то есть, ну, независимая, та самая новая газета да, Дмитрия Муратова, да, которая говорит, что в принципе это очень долгое, очень кропотливое расследование, что в принципе вся эта история марша Вагнера – это была постановка. Да. Вот это была постановка. Есть вопросы. У меня точно есть вопросы. А, к примеру, вот они, все, они фотографиями все это доказывают, они доказывают это э, фактами, то, что выходило, выходило в эфир э, на всех вот этих э, э, Пригожинских каналах. Конечно, у меня есть вопрос, то есть они сбили, э, сбили МиГ-22М, это, в общем-то, летающий штаб. Да? Таких на вооружении российской армии их меньше десяти. А Пригожин это назвал, ну, как он там сказал, да, там, идиотизм э, какого-то... Да. Ну, за это надо вообще-то наказывать, и наказывать очень сурово, сурово. А тут мы видим, что никакого наказания не было, а что, в принципе, Вагнер, да, как бы он выведен из э, э, вооруженных сил э, э, России... Но он никоим образом не покаран, он, он, он спокойно живет себе в Белоруссии и готовится, как они говорят, к э, Африке. Но я бы хотел процитировать... Так, так, а зачем эта постанова? Для кого? Объясните, если после нее Путин просто ну, э, в стыдном пост... положении. Это постанова, это постанова, вот я вам сейчас процитирую. Да? То есть, это постанова для постановка Постановка для того, чтобы превратить вот Вагнер, я вам сейчас скажу вещь такую сложную, да, но потом я ее объясню. Что, в общем, что делает Путин? Он превращает Вагнер э, в Хезболу Ирана. Вот, понимаете, вот Хезбола, которая контролирует Ливан. Вот Вагнер, который будет контролировать Беларусь. Да. Но государству Россия как бы не имеет никакого отношения. Вот они возьмут и решат, они сейчас пойдут в Польшу, как они говорят. Да. Вот там да, прогулка в Польшу. Российское государство ни при чем. А Вагнер, Вагнер это частное. Да. Сейчас частное. И вот и Значит, вот несколько таких э, э, фраз отсюда. Проект Минобороны по подчинению ЧВК не ре реализовался. Теперь, особенно после всем показанного противостояния с российской армией, Вагнер исключен из системы российских силовиков, стал по-настоящему частным. Вагнеровцы теперь, как опричники царя Ивана, существуют вне структуры элит, Вне правил игры. В Магнеру теперь можно все. Да? А любая начатая Вагнером военная операция от похода на Киев до, например, анонсированных диверсий в Польше будет лишь личной инициативой. Перейди он границу с Польшей, это уже не будет конфликтом России со страной НАТО, которая грозит... Российской Федерации коллективным ответом. К кому войну-то объявлять? Несуществующий ЧВК из Белоруссии? Ну, а если речь об Украине, то Беларусь – идеальный плацдарм. При этом за действия а, отверженных а, Российской Федерации ответственности а, а, Российская Федерация ответственности не несет. А, так что вот тут и идут еще Сарик, одна... Ну, кто, кто в это поверит, Савик? Ну, это ну, же как бы... Ну, слушайте, ну, правда. Ну, кто ну, в это поверит? Ну, я, я, я... То есть... У меня есть вопросы, да, но... 
то, что а, Путин, а, как все аятулы, а, превращает Вагнер в а, Хезбулу, да, вот мне кажется, это... Я это, не это... кто поверит в то, что Вагнер не имеет отношения к Путину. Тем более после того, как а, он в сам... этом смысле. Тем более, когда он сам несколько раз в эфире, то там, то здесь рассказывал о том, что мы дали Вагнеру из государственного бюджета России там столько-то миллиардов, а тут да. мы дали столько-то миллиардов. А до этого он также рассказывал на голубом глазу, что а, это частная организация, она не имеет государственника. Ну, то есть, кто верит словам Путина? И вот эта вся исследовательная установка, то она несостоятельна, потому что все равно, если сейчас что-то Вагнер будет делать, никто не поверит, что это не Путин. Вот я о чем хочу сказать. Ну, вы понимаете, правильно, ну, это правильно, но никто же не верит, что Хезбулла – это не Иран. Да, никто Нет, же да. не верит. Все же знают, что Хезбулла – это Иран. Да? И смотрите, что они творят в Сирии. Смотрите, что они творят, особенно в Ливане. Особенно в Ливане. Да? То есть, да. э, вы знаете, очень тут, э, в, вот в этом смысле Запад, он никогда не показывал ну, я бы сказал, такой решимости и решительности. Вот, да, называть вещи своими именами. Вот, да, Вагнер – это есть инструмент в руках Путина, точка. Это террористическая организация, точка. Значит, эта террористическая организация должна быть уничтожена. Так же, как пытались уничтожить Аль-Каиду, по меньшей мере уничтожили Бен Ладена, так же, как пытаются уничтожить исламское государство, вот таким же, или любую другую, другую террористическую организацию, любую, их сейчас везде, сколько угодно. Да, я говорю, да, посмотрите на Йемен, что там происходит. Да, то есть, вот, да, да, это все равно террористическая организация, которую надо уничтожить. Вот для Запада это еще надо произнести. Это еще надо произнести, и это еще надо формализовать, и это еще надо, и с этим надо начать бороться. Да? Вот, вот по-настоящему. Вот, вот поэтому я спрашиваю, я, я, я себя спрашиваю, но я и НАТО спрашиваю. Я говорю, вот они сосредоточены в Беларуси. Вот вы знаете, к чему они готовятся. Вы знаете, что они уже делают. Тут в этой, в этой статье говорится, что у них... У Вагнера есть шанс, что будет свое государство, Центральноафриканская республика. Посмотрите, что произошло на этой неделе в Центральноафриканской республике. По... Была изменена конституция. Президент сейчас не только два срока может управлять, а даже... Пригожин возглавит... Не-не-не, не возглавит. Там тот, тот, же, тот же президент останется, там он как Путин будет вечный, а Пригожин будет им управлять. Вот и все. То есть, ну, да, и, 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 срок, и срок от пяти лет до семи лет. Понимаете, до семи лет. Сейчас он будет семь лет президент. То есть, знаете, вот это, да, значит, говорит, что Центральная э, Африканская Республика превращается в в общем-то, республику э, Вагнера. Э, так же, как Ливан сегодня, к сожалению, да, прекрасная, красивейшая, богатейшая, умнейшая страна да, превратилась в, собств ну, в собственность. Да, ну, в собственность. То есть там э, э, диктуют правила Хазбала, диктуют правила Ирана. Хорошо. Ну, а Запад, понимаете, ну, это Израиль, это Израиль может себе позволить, да, вот, да, когда они, их разведка доносит им, что есть угроза, вот, вот прямая угроза Израилю, Израиль может себе позволить взять, взлететь и разбомбить, да? вот Израиль, потому что Израиль, он реально для Израиля это экзистенциальный вопрос, вот по-настоящему, поэтому они себе могут позволить, им, им пофигу. Что думает мир, что думает Америка, что думает Генеральная Ассамблея ООН, им совершенно пофиг. Да. А Европе нет, и вот и НАТО нет, и вот они, вот, и вот, ну так ну, уничтожьте Вагнер, ну зачем вам ждать? Да, потом же будет труднее, вы же больше людей потеряете. 
Да, вы, же, вы же, у вас же крови больше прольется, да сделайте это раньше. Превентивная медицина, ребята, это же просто. Да. Нет, нет. У нас сегодня еще несколько реально интересных тем важных. Я хочу все успеть, поэтому прошу сейчас, чтобы мы так в более динамичном Давайте. формате динамик, пошли. Динамик, да. Первое, про динамичный формат. Смотрите, вот между нами с Авиком, как всегда, висит плашка. Написано «Донать на дроны для ВСУ». Ребята, уже, уже 70 дронов, 70 дронов лучших разведывательных «Мавиков» куплено благодаря вам и нам. И передано ребятам на фронте, это совместно с генштабом наша инициатива. И, собственно говоря, каждый мавик критично важен сегодня на войне. И вот то, с чего мы с Авиком начинали, по поводу того, насколько это война технологий. Да, это война технологий, да, это война дронов. Если вы поговорите с любым, кто сегодня воюет, неважно даже в каком звании, в какой должности он воюет, в каком формате. Он вам подтвердит, что дроны – это крайне важная и необходимая вещь, без которой, ну, я, я не знаю, да, как, 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 как будет выглядеть наша победа. То есть вот дроны – это залог нашей победы, их нужно много. К сожалению, они выходят быстро из строя, потому что это такая история, которая может служить э, там несколько месяцев, может дольше, а может за неделю выйти из строя, потому что это война. Поэтому, друзья, пожалуйста. Обращайте на это внимание, и все, кто хочет поучаствовать и сделать свой вклад в нашу победу, в приближение нашей победы, донатьте, вот, или наводите телефон на эту плашку, либо под нашим видео есть ссылка на Монобанку, где все прозрачно, все видно, туда можно оставить свой донат, либо если в евро, потому что это любая другая валюта, а вот евро, если в евро, то еще ниже есть координаты для SWIFT-перевода. Савик, я хочу еще на вас одну конспирологическую версию проверить, которая тоже сейчас активно-активно обсуждается в медиапространстве. Мне кажется, что, ну, я, по крайней мере, ее впервые услышала от Гарри Каспарова в интервью Дмитрию Гордону, он об этом сказал, и сейчас я от очень многих ее слышу, а именно... Речь идет о том, что, ну, в Америке скоро выборы тоже, да, как и в, в ряде других стран, и вот Гарри Каспаров говорил о том, что он считает, что Джо Байден сделает все для того, чтобы Украина победила ровно вот перед выборами в Америке, для того, чтобы, собственно говоря, наша, наша победа и его победа, ну, потому что эта победа будет всего цивилизованного мира, естественно, и Америки, Великобритании, Польши, всем, кто нам помогал, чтобы наша победа стала двигателем в его победе в президентских выборах. Мол, если сейчас дать нам все вооружение, в том числе F-16, Атакамсы, то потом это все рассеется, до выборов еще долго, и ему будет тяжелее переизбраться. А вот если дать нам вот перед выборами, то тогда, собственно говоря, на триумфальной этой волне можно будет повторить успех президентской гонки. Вот как вы к этой версии относитесь? Я, я считаю, что эту шахматную партию Гарри Каспаров бы проиграл. Я, я думаю, что Джо Байден, если мог бы, то, 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 то победил бы, ну не он победил бы, Украина победила бы, да, но он бы избавился от этой вот, от этой вот гидры, да, вот от этого Путина, да, вот да, вот, вот, вот сейчас. И ничего бы ему не помешало в течение года это повторять американцам и говорить, что мы защитили демократию. Понимаете, потому что выборы в ноябре, в ноябре уже холодно. Значит, надо победить в августе, в августе, в августе все уходят в отпуск. А поэтому август это мертвый месяц. Поэтому надо победить, то есть если победить в сентябре, то октября недостаточно для того, чтобы э, к ноябрю победить. Значит, надо победить до августа. А, а, а сезон войны начнется, скажем, в мае. Ну, за три месяца это сложно. Поэтому я думаю, что для Байдена вот, вот, ну, вот, вот, вот завтра было бы прекрасно. Вот, вот завтра. Mm -hmm. 
он бы, и он бы спокойно вышел и сказал, что наши ценности победили. Да? Mm -hmm. И я, я сделал все для этого. Именно mm -hmm. я. А если бы у власти был мой соперник, mm -hmm. да, а то его соперник мы знаем, просто мы не знаем, где он будет во время выборов, в тюрьме или на свободе. Да, то есть вот, ну, да, ну, а если был бы у власти мой соперник, то все было бы наоборот. Не было бы НАТО, не было бы единства между Соединенными Штатами и Европой. Да, и реально мир мог э, впасть в большую-большую-большую трагедию. Да, это, 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 это Байден. Да, и чем раньше он это начнет говорить, тем лучше, с моей точки зрения. И я не думаю, что, что он, он ждет. Более того, более того, а, к сожалению, а, кроме до Сантоса, да, а, никто не признает из республиканцев, ведущих республиканцев, поражение Байдена, э, то есть Байдена, поражение Трампа да, в 2020 году. Значит, а, это, в общем-то, честно говоря, это... это, это это такая, я не знаю, это такая грязная политическая позиция. Очень грязная, потому что реально все уже доказано и все понятно. То представьте себе, как будет трудно Брай, Байдену, особенно в предвыборный, в предвыборный год, преодолевать все проблемы, которые ему будут создавать Конгресс с республиканским mm -hmm. большинством. Да. Это же будет... Я говорю, вот сейчас посмотрим, как пройдет этот пакет и пройдет ли, да, потому, что, потому что Украина не ждет. Понимаете, Украина же все же, как-никак, она сейчас находится, как, было, как там написал, написали американские экономисты известные, Ламис, Ларри Саммер среди них, он был министром финансов, при Клинтоне, что э, украинская экономика сейчас находится в ре реанимационной палате. Понимаете, вот да, поэтому, поэтому, поэтому жить надо на средства да, Соединенных Штатов и Европейского Союза, то есть своих союзников да. настоящих. Да, поэтому, поэтому я думаю, что чем быстрее это решить, тем, 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 тем лучше. Чем, чем быстрее была бы победа Украины, да, чем быстрее бы посыпался фронт российский, да, и чем быстрее бы, бы наконец, э, ушла вся эта путинская система, которая, в общем-то, достаточно прочная, к сожалению. Да, ну, бандиты всегда прочные. Да, то есть, вот, э, то, то, то я, я, я не случайно это говорю. Да, то бандиты всегда прочные. И они всегда очень, очень, очень эффективно себя защищают. Но я, я хотел вернуться к вашему вопросу, который я, заставит ли Запад сесть Украину за стол переговоров. Вы знаете, я думаю, что все же нет. Я думаю, нет, потому что, потому что, потому что Польша будет против, угу. потому что Литва, Литва будет, будет против, Латвия будет против. Да, я думаю, что, что немало стран... И, и Британия будет против, я тоже думаю, да, наверняка. И, 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 так и Румыния должна быть против, по идее. Да, и, и, в общем, да, там, там, там не будет... Не, мне кажется, будет очень сложно заставить Украину сесть за стол переговоров. Но не столько сесть за стол переговоров, сколько пожертвовать чем-то. Да, да, да. да, хотя, да хотя, 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 Леся, если честно говорить, если очень честно говорить, то, конечно, чем-то пожертвовать надо будет, к сожалению. Да, чем, я не знаю, но чем-то, вот скажем, не знаю, там будет, будет разговор по НАТО, будет разговор по НАТО, да, будет разговор Нет, по, Кры... Кры... Кажется, по, Кры... это, по Крыму. Это там... наша безопасная, может быть, ну, вообще гарантия безопасности. Мы же уже знаем, что Будапешские меморандумы можно в одно место засунуть тем, кто его подписывал, всем участникам, кто ставил подпись. А ничего кроме НАТО и зонтика НАТО не, не существует. Поэтому тут 
Как бы нам что ни говорили, но это как раз важнейшая история. Да, Сами... существует зонтик штатов, все равно существует зонтик штатов, да, то есть... Да, э, да, э, ну... Но... К чему стремится Саудовская Аравия, да, это к зонтику штатов, а -а -а. как да, Израиль. Ну... Ладно, Савик, просто хочу еще одну тему успеть обсудить, она очень важна. Вот буквально сегодня, да, очередной коррупционный скандал в Минобороны Украинском. Зеркало недели написало резонанснейшую статью, расследование, согласно которому на закупках формы обмундирования, там и каски, были страшные злоупотребления. И минимум в три раза завышены цены на это все, на, на, на всю эту продукцию. Там то, что написали журналисты, ну, не меньше 300 тысяч долларов размер украденного, как бы, только на этом, вот только на этом конкретном эпизоде. То, что нашли, вы представляете, 300 тысяч долларов только на, на одном эпизоде по закупке из Турции, то есть вот поставки. И это мы понимаем на фоне чего происходит, потому что вот я, кстати, сейчас вот когда это вам озвучиваю, я вот думаю, а если где-то кто-то ли собирал информацию, вот даже из публичных источников, а, а сколько за это время в Минобороны вот коррупционных денег ушло в какие-то карманы? Потому что мы помним миллиард долларов на вооружение львовским фирмам, не миллиарда долларов не фирм, не вооружение. Мы помним эти все а, на продуктах а, манипуляции и коррупцию, когда яйца по 17, там яблоки, даже на воде, на воде, на закупке воде. Вы помните, какие были злоупотребления? И я вот думаю, сколько же, если вот посчитать, даже просто вот из того, что мы уже знаем, что в информационное поле выброшено, сколько же там ушло денег и куда? И вообще, конечно... И вообще, конечно, что с этим всем делать и, и какие должны предприниматься после этого шаги. А вот опять на этой неделе, по-моему, прошла информация, что Алексея Резникова хотят назначить послом Великобританию. А до этого Алексей Гончаренко об этом сказал. А по его информации даже Великобритания уже одобрила такой шаг. Ну, хорошо. Значит, Резников каждое утро будет вставать и благодарить Бена Уоллеса. Ну, как на, на пресс-конференции ему сказал президент Зеленский. Ну, слушайте, э, смотрите, вот Сергей Кривонос, генерал, он правильно говорит, ну, неужели нельзя шить форму в Украине? Ну, да, то есть, ну, вот уж точно свободные руки, вот точно рабочая сила, вот точно и там, ну, да, и у нас... У нас mm. вообще самые качественные пошив одежды. Вот и в Европе mm. так и шьют украинские mm. одежды. Почему? Ну, почему надо в Турцию покупать? Почему? Ну хорошо, покупайте там материал в Турции, если такого, такой ткани нету, нету, нету в Украине. Ну покупайте ткань. Там, да. Но сама вот, работа ручная, но она же может производиться в Украине. Зачем? А, конечно, потому что она будет дешевая. А, да, и, ну и, и там не наворуешь. Да, и но эта проблема, она, 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 ну, проблема с военкомами, да, сумасшедшая проблема, реально. И, ну, понимаете, когда ты начинаешь уже слышать голоса э, э, из Запада, так э, кому мы даем деньги, да, на что мы даем деньги, да, вот, вот как это все происходит, это очень тревожно. Вы же знаете мою позицию, я бы, я бы, я бы, был, я бы был очень жестоким. Да, я, я бы был очень жестоким, реально, вот во время войны я бы был очень жестоким, потому что не дай бог, вот не дай бог Украина потеряет союзников, вот не дай бог, да, потому что это, это, это все, это, 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 понимаете, это, это, вот, это, это не шутки, это, это реально не шутки, да, потому что кто-то там шутит, там, да, Бен Волос, он как-то сказал, когда первый раз приехал в Киев, там, ему сразу дали список того, что надо. И он сказал, что мы не Амазон. Да? А ему там через, вот, недавно кто-то из украинских журналистов ответил, а, а мы не полигон. Да, так подождите секундочку. Да? Если бы не было всей этой помощи военной, то Украина была бы полигоном. Да, и если будут, будет продолжаться воровство, 
да, в армии, то, конечно, Украина может стать полигоном. Да, то есть, потому что люди просто перестанут помогать. Понимаете, там это же, это же ну, в общем, ну, там много очень нужно говорить на эту тему. Да? Вот, но, но, но хоть одно суровое заказание, ну, суровое по-настоящему. Я, да, 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 я, да, да, мне стыдно, да, мне стыдно говорить, что я, я бы, я бы, я бы подверг смертной казни, да, человека, который наживается на войне, потому что это деньги на крови, это деньги на крови, да, это не, да, вот, 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 вот реально на крови, да, поэтому, понимаете, я, ну, не знаю, у меня, когда я эти вещи считаю, мне становится больше не по себе, по-настоящему. Савик, ну что, давайте к фильму перейдем. Давайте к фильму перейдем. Притом у меня сегодня очень вам для вас забавное предложение. Я это посмотрел, мне это очень понравилось. Да, и так как мы затронули Вторую мировую войну, да, и, и войну в Африке, вышел фильм в двадцать втором году, да, он называется САС. САС это специальное соединение британских войск. САС да. «Неизвестные герои». Да, это по книге, по книге Бена Макентайра, да, но не в этом дело. Автор сценария – это тот же человек, который написал сценарий «Острые козырьки». Да, «Острые козырьки» очень понравились. Да, Стивен, э, Стивен Айт. Вот. И, и, и это шесть серий. Они говорят, что будет продолжение. Но это оно как бы, вот, это люди, как придумали САС? САС придумали, что вот на войне с вот ублюдками типа Путина да, нельзя играть по правилам игры. Mm -hmm. да? Вот нельзя играть по правилам. Mm -hmm. Надо придумать свои. И пофигу, да, вот, 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 вот абсолютно пофигу. Да? Вот, да, да, нарушение чего-то, не нарушение, Женевская конвенция, чего-то еще. Нет, вот нет. Они играют так, а мы еще грязнее. Да? А мы еще грязнее. И вот как это стало, вот как это становление САСа. САС сейчас, САС это, это, да, это бренд. Да, тогда он брендом не был, тогда он вообще, в общем-то, это было, это было четыре хулигана, которые это все начали, да, вот, и вся эта история, вот это, это, это в Африке все происходит, ну, в общем, я советую посмотреть. Тебе новые бесславные ублюдки, да, Савик? Ну, типа, да, вот, ну, типа, есть в этом элемент, есть, uh -huh. есть элемент, да, да, uh -huh. есть. Такой, есть это. Интересно, это... слушайте, я посмотрю обязательно. Интересно. Да, такая стилистика очень, очень, очень. Ну, вообще, ну, стилистика и ну, стилистика и острых козырьков была стилистикой совершенно uh -huh. другой, да. Uh -huh. вот, и здесь тоже вообще такая стилистика войны, война, она так показана моментами так. трагедии, иронии, да, даже юмора, даже, ну вот, ну, в общем, посмотрите. Еще раз, как Они... называется сайт? САС, неизвестные герои. На английском это Rogue SAS. SAS. Rogue Heroes. Прекрасно. Да. 